तर मित्रांनो आता आपल्याला जो नेक्स्ट पॉईंट पाहायचा तो आहे सरफेस टेन्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलर थेरी जरा इंडेक्स बघा जरा इंडेक्स बघा आपला टू पॉईंट फोर म्हणजे फोर्थ मेन पॉईंट त्याच्यामध्ये टू पॉईंट टू पॉईंट फोर पॉईंट वन हाच आहू आहे आलो की नाही लक्षामध्ये पॉईंट फोर सेकंडचा चॅप्टर आहे पॉईंट फोर हा मेन पॉईंट त्याच्यामधला फर्स्ट पॉईंट चांगला आहे ठीक आहे आणि या फर्स्ट पॉईंटमध्ये सुद्धा त्यांनी ए बी सी असं करत करत यफ पर्यंत डेफिनेशन्स दिलेल्या आहेत डेफिनेशन्स ठीक आहे म्हणजे फर्स्ट पॉईंटमधला ए बी सी एमध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स मध्ये दोन असतात कोयझिव आणि अधेझिव बीमध्ये स्पेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स मॉलिक्युलर रेट असं दिलेलं आहेत ना डेफिनेशन्स त्या आपण व्यवस्थित बघितल्या आता या फोर पॉईंटमधला सब पॉईंट वन त्याच्यामधला यफ नंबरचा पॉईंट आता आपला चालू आहे यफ यफ नंबरचं काय सरफेस टेन्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलर थेरी या मॉलिक्युलर थेरीवर ना सरफेस टेन्शनची अजून चांगली फील येते म्हणजे खऱ्या अर्थानं मी तुम्हाला आतापर्यंत त्या पॉईंट फोरमध्ये काय शिकवलं तर ते जे दोन स्टेटमेंट आहेत ते शिकवले दोन स्टेटमेंट बोललो ना आपण दोन लेक्चरमध्ये दोन स्टेटमेंटबद्दलच बोललो की फ्री सरफेस लिक्विडची फ्री सरफेस ही इलास्टिक मेमरेनसारखी बिहेव करते इलास्टिक मेमरेनसारखी जर बिहेव करत असाल तर तिच्या सरफेसवर असा टेन्जन्शियल फोर्स असतो जो त्या मॉलिक्युलवरती लागतो म्हणजे सरफेसवरच्या प्रत्येक मॉलिक्युलवर ठीक आहे असा टेन्जन्शियल फोर्स आहे म्हणजे त्याला असं ओढतात ते ठीक आहे असा टेन्जन्शियल फोर्स असतो म्हणजेच लिक्विडची फ्री सरफेस जी असते ती इलास्टिक मेमरेनसारखी बिहेव करते क्लिअर हे एक स्टेटमेंट आणि दुसरं कोणतं की लिक्विड सरफेस ट्राय टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया पूर्ण जो सरफेस एरिया असतो तो असा श्रिंक श्रिंक एस एच आर आय एन के श्रिंक म्हणजे असं ठीक आहे मिनिमाइज करण्याचा प्रयत्न करत असतो तो मिनिमाइज करण्याचा प्रयत्न करत असतो हे दोन स्टेटमेंटच बोललो मी आधीच्या लेक्चरमध्ये आणि हे दोन स्टेटमेंट कळाल्यानंतर हे जे डेफिनेशन्स आहेत इंटरमॉलिक्युलर फोर दोन टाईपचे रेंज ऑफ मॉलिक्युल ठीक आहे तर ती मायनस टेन एस टू पॉवर मायनस नाईन मीटर इथपर्यंत असते म्हणजे एका मॉलिक्युल एका इंटर म्हणजे इंटरमॉलिक्युल ठीक आहे म्हणजे वॉटरचा एक मॉलिक्युल आहे तर तो कुठपर्यंत इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऍक्ट करू शकतो ती रेंज म्हणजे रेंज ऑफ मॉलिक्युल टेन एस टू पॉवर मायनस नाईन मीटर सांगितली सी नंबरला काय स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स मग त्या मॉलिक्युलला सेंटर कन्सिडर केलं आम्ही आणि रेंज रेंज जी असते मॉलिक्युलची त्याला रेडियस कन्सिडर केलं ठीक आहे मॉलिक्युलला सेंटर कन्सिडर केलं रेंजला रेडियस कन्सिडर केलं आणि इमॅजिनरी स्पिअर ड्रॉ केला तर त्या स्पिअरला स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणतात ठीक आहे ए बी सी अशा तीन डेफिनेशन त्याच्यानंतर फ्री सरफेस सरफेस फिल्म ही पण डेफिनेशन होती सरफेस फिल्म म्हणजे काय सरफेस फिल्म म्हणजे काय आमच्याकडे एक कंटेनर आहे असा त्याच्यामध्ये लिक्विड आहे तर या टॉपमोस्ट म्हणजे फ्री सरफेस वर असणाऱ्या मॉलिक्युलचा हा झाला स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स फ्री सरफेस वर असणाऱ्या मॉलिक्युलचा स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स का आणला स्पिअर स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणजे इथपर्यंत हा मॉलिक्युल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन एक जड करू शकतो तर या फ्री सरफेस वरच्या मॉलिक्युलचा जेवढा स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स हा वॉटर मध्ये आहे याला म्हणतात सरफेस फिल सरफेस फिल ठीक आहे ना सरफेस फिल म्हणजे काय की सरफेस वरच्या मॉलिक्युलचा जेवढा स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स वॉटर मध्ये हा एवढ्या पार्टला ठीक आहे एवढ्या पार्टला काय म्हणतात सरफेस फिल असं म्हणतात ठीक आहे ही एक डेफिनेशन सांगितली होती मी तुम्हाला सरफे फ्री सरफेस म्हणजेच फ्री सरफेस तर माहिती आहे ना लिक्विडचा फ्री सरफेस म्हणजे टॉपमोस्ट लेअर लिक्विडची जी एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे त्याच्यानंतर ठीक आहे आता बघून घ्या अजून एखादी डेफिनेशन जर सांगितली असेल आणि मी आत्ता बोललो नसेल तर असं करत करत यफ नंबरच्या पॉईंटवर आलो मित्रांनो जो आहे सरफेस टेन्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलर सर थे सरफेस टेन्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलर थे आता याच्यामध्ये आपल्याला या मॉलिक्युलर थेरीमध्ये त्या डेफिनेशन फार महत्वाच्या आहेत ते जे डेफि डेफिनेशन सांगितलं होतं आपण इंटरमॉलिक्युलर फोर्सच्या ठीक आहे स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्सची रेंज ऑफ मॉलिक्युलर वगैरे वगैरे बघा मग आता मी काय केलं की हे एका कंटेनर एका कंटेनरमध्ये लिक्विड घेतलं ते लिक्विड आहे ठीक आहे लिक्विड बरं आणि तुम्हाला माहिती आहे लिक्विडला फ्री सरफेस असते आणि फ्री सरफेसच्या नंतर जे काही लिक्विड राहते त्याला आपण बल्ब म्हणतो हा ही लिअर झाली लिक्विडची 
सरफेस ठीक है सरफेस ठीक है ही जा सरफेस फ्री सरफेस जाती खाल का पार्ट जो है तो बल्ब का पार्ट मी या फ्री सरफेस वे कुछ तरी एक फ्री सरफेस वरचा मॉलिक्यूल कन्सिडर के स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इमेजनरी स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ के मत हाँ इमेजनरी हाँ जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है तो जेवड़ा वॉटर मध्य एवडा ठीक है केवड़ा है एवडा तो हे जाती सरफेस फिल ये आम्मी का सरफेस फिल मन ठीक है ही जाती सरफेस फिल का सरफेस फिल ठीक है बर ये वरती पेजट करे ना तो मैं वरती नहीं दाखो कारण कल तुम्हारा थोड़ा सा महा पॉइंट ए आर ठीक है मी एक पॉइंट कन्सिडर करते बी पॉइंट बी पॉइंट कन्सिडर करते जो या सरफेस फिल मे ठीक है मैं ये स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का ठीक है यहाँ पे स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का पॉइंट बी है ठीक है यहाँ इमेजनरी स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का तो अशा पद्धति आम ठीक है अशा पद्धति आम एक पॉइंट आतम घतो अपन ठीक है आतम घतो सी पॉइंट ठीक है हा जा सी पॉइंट यहाँ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का तो यहाँ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अशा पद्धति दिखो है अपने ठीक है कि नहीं अे तीन पॉइंट कन्सिडर कराए मित्रों सर डायरेक्शन का फोर्स का मुझे एवडे दाखिल तरी य अर्थ का कि हा मॉलिक्यूल सर्व डायरेक्शन का फोर पाय फोर पाय स्पीयर का किसी एंगल आते फोर पाय तो फोर पाय एंगल का हा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एक्जर्ट करते ठीक है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जैसे इंटरमॉलिक्यूल फोर्स अशा पद्धति ने एक कंटेनर घीन मॉलिक्यूल घ ए बी सी ए हा फ्री सरफेस वर है बी हा सरफेस फिल्म मध्य पॉइंट कि बी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते बी पॉइंट अशा पॉइंट रिप्रेजेंट करते कि जे पॉइंट सरफेस फिल्म मध्य बी पॉइंट है इतना पोजिशन लंटेनर अस नहीं है स्टोरी कशी है ही बी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते बी पॉइंट अशा प्रत्येक पॉइंट रिप्रेजेंट करते जे सरफेस फिल्म मध्य ए पॉइंट को रिप्रेजेंट करते ए पॉइंट अशा सग्या पॉइंट रिप्रेजेंट करते जे पॉइंट सरफेस वर फ्री सरफेस वर है लिक्विड ऐसी सी पॉइंट अशा प्रत्येक पॉइंट रिप्रेजेंट करते जे बल्क मध्य इधुन तो इतपर्यंत को पॉइंट सी पॉइंट आू शो अे तीन पॉइंट है स्टोरी आम संगा मैं हा स्टोरी वर दोन कन्सेप्ट लक्षा देता दोन कन्सेप्ट एक सरफेस टेन्शन एंड एक सरफेस एनर्जी सरफेस टेन्शन तो आता आज ही आम महित है प्रीवियस लेक्चर मे अपन सरफेस टेन्शन संगित कि सरफेस वे टेन्शन क्रिएट होते आम्मी सरफेस टेन्शन मन तो क्लियर ना हाँ मैं यहाँ पर अजू व्यवस्थित करते अजू व्यवस्थित करते कि सरफेस टेन्शन का टेन्शन कस क्रिएट होते लिक्विड स्वतः एरिया मिनिमाइज करना चाहता का बर प्रयत्न करते कि कशा मु करते लिक्विड स्वतः सरफेस एरिया का बर कमी करना चाहता प्रयत्न करते ही बयापैकी क्लि होते ठीक है ठीक है यहाँ एक सरफेस एनर्जी का कन्सेप्ट तैयार होते तो पाए तस मैं हाँ सरफेस टेन्शन आ सरफेस एनर्जी का ठीक है ट्रेलर तुम्हारा आधी के लेक्चर्स मधे थोड़ा थोड़ा दिला होता ठीक है आधी एक एक्जाम्पल ही दिल होता अपन सोप फिल्म सोप फिल्म ठीक है सोप फिल्म पर एक थ्रेड टाकन ती क्लोज एनक्लोज थ्रेड टाकली तो ती ज्या शेप मे अभी रैंडमली होती शेप मे राी तर सोप फिल्म पर जी थ्रेड टाकली ना तो थ्रेड का इन साइड का एरिया सा अपन कमी के कमी के डीप के पीन होल मारला तो पीन होल मार्ला तो निगुन जाए मत जी थ्रेड होती एनक्लोज थ्रेड तिन बरबर सर्कल तैयार के ते बेस्ट एक्जाम्पल है सगैंस गोषी क्लि जाए तो ठीक है तो सिलबस का पार्ट है ना सर तो थोड़ी सिलबस का पार्ट है तो फील ही ना सा बीसी तीन पॉइंट क्लि है का ये थेरी मैं तुम्हारा अपने व्हाट्सअप ग्रुप वाठन देते कारण ये थेरी संगाई मन नर मे इत माला वे लगे भरपूर ठीक है लेक्चर की लेंथ फार हो तुम्हारा व्हाट्सअप ग्रुप वी थेरी दी सर ठीक है अस एक टेक्सबुक मे ये थेरी है पं तुम्हारा थेरी लिया प्रॉब्लम ये तो मैं मैं आता ठीक है रिस्क नहीं घेना थेरी लिखना की तुम्हारा मैं देना चाहिए थेरी तुम्हारा जे फोमवर्क से तुम्हें क्वेश्चन के लिए ना मैक्म जाना थेरी लिया प्रॉब्लम आना मैं कहत नहीं थेरी लिया का बड़ा प्रॉब्लम ये टेक्सबुक मदली बढ़ू थेरी लिया मैं मन तो तरी सुधा प्रॉब्लम होते 
त्याच्यामुळं हे ट्वेल्थचे सगळे चॅप्टर्स आहेत आपण रिस्क घ्यायला नको सगळी थेरी मी आता तुम्हाला देईन पण मी व्हॉट्सअप ग्रुपला दिला इथं ते मोठं होईल लेक्चर बरं चला ए पॉईंटवर आपण खालून वरती जाऊ सी पॉईंट पासून जाऊ सी पॉईंट पासून पॉईंट सी कडे जर आम्ही कॉन्सन्ट्रेट केलं पॉईंट सी जर कडे जर आम्ही कॉन्सन्ट्रेट केलं तर आम्हाला काय लक्षात येतं की पॉईंट सी असा पॉईंट आहे पॉईंट सी असा पॉईंट आहे की ज्याला सगळ्याच डायरेक्शन बाकीच्या मॉलिक्युलनं असं पॅक केलेलं आहे म्हणजे या पॉईंट सी ला इथं याच्या बरोबर साईडचा म्हणजे बरोबर याला लागून असणारा पॉईंट पण आहे तो पण त्याला ओढण्याचा प्रयत्न करत असत बर मग हे असं दाखवलं हे वरचा डायरेक्शन म्हणजे काय की या पॉईंट सी जवळ या पॉईंट सी जवळ असणाऱ्या मॉलिक्युलला वॉटर मॉलिक्युलला ठीक आहे वॉटर मॉलिक्युलला किंवा कोणत्याही लिक्विड ठीक आहे हे इथं वॉटर नको आहे कोणत्याही लिक्विड तर लिक्विडच्या या मॉलिक्युलला याच्या ऍडजस्टन किंवा याला लागूनच जो पॉईंट आहे तो ओढण्याचा प्रयत्न करतोय त्याच्या या साईडला जो पॉईंट आहे तो ओढण्याचा प्रयत्न करतो हा पण ओढण्याचा प्रयत्न करतोय हा पण इकडे ओढण्याचा प्रयत्न करतोय म्हणजे पॉईंट सी हा एकदम पॅक असणारा पॉईंट त्याला सगळ्याच डायरेक्शन ओढत आहेत सगळेच जण इंटरमॉलिक्युलर फोर्स सी पण ओढतोय सी पण ओढतोय पण आणि सी ज्या ज्या डायरेक्शन दुसऱ्याला इंटरमॉलिक्युलर फोर्स फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ओढण्याचा प्रयत्न करतोय सेम डायरेक्शन बाकीचे पॉईंट पण ओढण्याचा प्रयत्न करतात तुम्ही कधी रेल्वे स्टेशनवर गेलेत का रेल्वे स्टेशनवर ती पॅसेंजर आली रेल्वे स्टेशनला की पूर्ण तो प्लॅटफॉर्म असा लोकांनी भरूनच जातो पूर्ण भरून जातो ठीक आहे तो सगळा प्लॅटफॉर्म भरून जातो मग त्या रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर एवढे सारे एवढी सारी गर्दी होते आणि त्याच्यामध्ये असा आजार आपण असेल तर आपल्या सगळ्या डायरेक्शन ना माणसं आहेत मग आपण कुठंच जाणार नाही ना आपण रेस्टमध्ये राहील म्हणजे मला थोडक्यात काय म्हणायचं आहे हा तो प्लॅटफॉर्मवर व्यक्ती आहे त्यासारखा त्यासारखी सिच्युएशन आहे म्हणजे याच्यावर नेट फोर्स किती आहे सर नेट फोर्स झिरो आहे का नेट फोर्स कारण इकडच्या डायरेक्शनला या सीनं जो फोर्स टाकला तो इकडच्या साईडला जर या सीनं एखादा असा फोर्स एक्झर्ट केला असं पण कन्सिडर केलं तर सेम अपोजिट फोर्स सीनं पण एक्झर्ट केला म्हणजे हा फोर्स हा फोर्स कॅन्सल हा फोर्स हा फोर्स एकमेकांना इक्वल अपोजिट कॅन्सल या फोर्सनं या फोर्सला कॅन्सल केलं या फोर्सनं या फोर्सला कॅन्सल केलं सगळ्या डायरेक्शन वरनं फोर्स येत आहेत ना सीवरती मग सीवर नेट फोर्स किती आहे झिरो आहे सीवर नेट फोर्स झिरो आहे सगळ्या डायरेक्शन त्याच्यावर फोर्स एक्झर करतो तो पण इक्वल फोर्स सगळ्या डायरेक्शनला देतोय ना बेसिक म्हणजे सी हा फ्री आहे बरं का म्हणजे त्याच्यावर लोड नाही आहे तो फ्री टू मूव्ह एनिवेअर म्हणजे त्याला थोडंसंही तुम्ही धक्का दिला किंवा थोडंसंही त्याला टेम्परेचरमध्ये चेंज झालं एनर्जी जर भेटली तर तो मूव्ह होऊ शकतो ठीक आहे नेट फोर्स झिरो आहे त्याच्यावर नेट फोर्स झिरो आहे बी ए ची स्टोरी संपली एवढंच आहे सॉरी सॉरी सी ची स्टोरी एवढीच आहे की सी वर ऍक्ट होणारा नेट फोर्स झिरो आहे क्लिअर मग सी वर जर नेट फोर्स झिरो तर सी ज्या ज्या पॉईंटला रिप्रेझेंट करते ज्या ज्या पॉईंटला रिप्रेझेंट करते अशा प्रत्येक पॉईंट वरती अशा प्रत्येक पॉईंट जवळ असणाऱ्या लिक्विडच्या मॉलिक्युल वर सुद्धा नेट फोर्स झिरो आहे क्लिअर आहे का मला काय म्हणायचं पॉईंट सी जवळ लिक्विडचा जो मॉलिक्युल आहे त्याच्यावर नेट फोर्स झिरो आहे आणि मग पॉईंट सी जवळ असणाऱ्या लिक्विड लिक्विड मॉलिक्युल वरती जर का नेट फोर्स झिरो असेल तर सी ज्याला ज्याला रिप्रेझेंट करतो अशा प्रत्येक मॉलिक्युल वर नेट फोर्स झिरो आहे सम बी बी पॉईंट बी बद्दल बोलूया आता बी कुठे आहे ऑन सरफेस फील ठीक आहे पॉईंट बी कोणाला रिप्रेझेंट करतो सरफेस फील मध्ये असणारे सगळ्याच्या सगळ्या मॉलिक्युल्सला रिप्रेझेंट करतो मग आता तुम्हाला लक्षात येत असेल की याचा स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स थोडा फार एअर मध्ये गेला एअर मध्ये म्हणजे इथे एअरचे मॉलिक्युल असायला पाहिजेत सर ठीक आहे इथे सुद्धा याच्यामध्ये एअरचे मॉलिक्युल असायला पाहिजे आणि बाकी इकडून इथून खाली सगळ्याच्या सगळ्या वॉटरचे मॉलिक्युल आहेत मान्य आहेत आम्हाला ते ठीक आहे आणि ते मॉलिक्युल आम्ही फक्त सर्फेस फिल्म मधले कन्सिडर करतोय म्हणजे इथं सगळं वॉटर आहे वरती एअर आहे मग मला सांगा वॉटरचा मॉलिक्युल आणि लिक्विडचा मॉलिक्युल यांच्यामध्ये कोणता फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असते अधेजिव्ह अधेजिव्ह फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतो तो फोर्स म्हणजे अधेजिव्ह फोर्स असतो आणि लिक्विडचा मॉलिक्युल आणि लिक्विडच्या मॉलिक्युलनं जे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स एक्झर्ट केला तो कोणता असतो तो कोयझिव्ह असतो मग मला सांगा इथले मॉलिक्युल्स या पॉईंट बी वर इथले मॉलिक्युल्स म्हणजे हे एअर मॉलिक्युल्स पॉईंट बी जवळ असणाऱ्या लिक्विड मॉलिक्युल वर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन एक्झर करत करत असायला पाहिजे की नाही तर करत असायला पाहिजे हा पण पॉईंट बी 
ही यांच्यावरती फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन मी त्यांना अट्रॅक्ट करण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे करत असेल की नाही तर करत असेल ठीक आहे पण मला सांगा बी वरचा नेट फोर्स कोणत्या डायरेक्शन आहे बी वरचा नेट फोर्स हा कोणत्या डायरेक्शन ला किंवा कसा असायला पाहिजे बी बी वरचा नेट फोर्स कसा असायला पाहिजे आता हे एवढू पहिली गोष्ट म्हणजे एअरची डेन्सिटी कमी असते लिक्विडची डेन्सिटी जास्त म्हणजे लिक्विड मधला इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हा एअर मधल्या इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन पेक्षा जास्त असते परत एकदा माहिती आहे तुम्हाला पण परत एकदा लिक्विड मधला इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जास्त असतो एअर मधला इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कमी असतो म्हणजे बी पॉईंट जवळ असणारे प्रत्येक पॉईंट ठीक आहे हे खालच्या डायरेक्शनला ओढण्याचा प्रयत्न करतील म्हणजे हे सगळे लिक्विडचे मॉलिक्युल्स पॉईंट बी जवळ जो मॉलिक्युल आहे त्याला डाऊनवर्ड डायरेक्शनला ओढण्याचा प्रयत्न करेल हे मी सांगितले एवढ्या डायरेक्शनला मी दाखवले पण मला सांगा ना यांच्यामध्ये युद्ध लागलं एक प्रकारचं की एवढे मॉलिक्युल्स जे आहेत ते अशा वरच्या डायरेक्शनला ओढण्याचा प्रयत्न करतील वरच्या डायरेक्शनला ओढण्याचा प्रयत्न करतील पहिले एक एक पॉईंट घ्या हे सगळे मॉलिक्युल्स पॉईंट बी ला वरच्या डायरेक्शनला ओढण्याचा प्रयत्न करत असतील आणि सेम म्हणजे त्याच वेळेस या बी जवळ असणाऱ्या मॉलिक्युलला डाऊनवर्ड डायरेक्शनला पण ओढण्याचा प्रयत्न करतील वॉटर मॉलिक्युल म्हणजे हा पॉझिटिव्ह फोर्स झाला हा अधेसिव्ह फोर्स झाला पण या पर्टिक्युलर केस मध्ये पॉझिटिव्ह फोर्स इज ग्रेटर दॅन अधेसिव्ह फोर्स आहे या पर्टिक्युलर केस मध्ये जिंकणार कोण आहे या युद्धामध्ये तर पॉझिटिव्ह फोर्स जिंकणार आहे मित्र असं का कारण एक तर पहिला हा लिक्विड आहे लिक्विड मधला इंटरमॉलिक्युलर फोर्स जास्त असतो बरं तुलनेनं याच्याकडे जास्त सैनिक आहेत ना याच्याकडे लिक्विडचे जे मॉलिक्युल्स आहेत ते जास्त आहेत ना एअरचे खूप कमी आहेत बर मग हे तुम्हाला कळालं का हे ग्रेटर दॅन लेस दॅन इथं काही कन्सेप्ट तो आणून कन्फ्युज करू नका घेऊ कोयझिव्ह फोर्स जास्त आहे कोयझिव्ह फोर्स जास्त आहे म्हणजे या मॉलिक्युलवरती डाऊनवर्ड डायरेक्शनला एक्झर्ट होणारा फोर्स जास्त आहे म्हणजे पॉईंट बी ज्या ज्या पॉईंटला रिप्रेझेंट पॉईंट बी वर जे मॉलिक्युल आहे आणि पॉईंट बी ज्या ज्या मॉलिक्युलला रिप्रेझेंट करते त्या पॉईंटवरती त्या मॉलिक्युल्सवरती डाऊनवर्ड डायरेक्शनला फोर्स एक्झर्ट होईल हा आता ही गोष्ट वेगळी आहे की डाऊनवर्ड डायरेक्शनला याच्यावरती नेट फोर्स एक्झर्ट होतोय पण डाऊनवर्ड डायरेक्शनला जाणार कुठे आहे जाणार नाही ना जाईल ना जाईल तो भाग वेगळा पण बी वरती जो नेट फोर्स आहे नेट फोर्स ऑन मॉलिक्युल ऍट ऍट पॉइंट बी इज डाऊनवर्ड डाऊनवर्ड डायरेक्शन लाय डाऊनवर्ड ठीक आहे ना फोर्स ऑन नेट फोर्स ऑन बी नेट फोर्स ऑन बी इज इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन आता ए वर सी जर जवळचा पॉइंट सी जवळचा तर संपला ना विषय पॉइंट सी वरचा जो नेट फोर्स आहे तो झिरो आहे पॉइंट बी जवळचा जो नेट फोर्स आहे तो डाऊनवर्ड डायरेक्शन लाय ठीक आहे आता पॉइंट ए बद्दल बोलूयात पॉइंट ए बद्दल बोलूया पॉइंट ए जवळ जे मॉलिक्युल आहे किंवा ए जवळचा जो मॉलिक्युल ज्या ज्या मॉलिक्युलला रिप्रेझेंट करते म्हणजे सगळ्याच मॉलिक्युलला रिप्रेझेंट करते वरच्या त्या मॉलिक्युलवरती जो नेट फोर्स आहे तो कोणत्या डायरेक्शनला असायला पाहिजे आपण बेसिकली ए बी सी वर नेट फोर्स किती ऍक्ट होत आहेत कोणत्या डायरेक्शनला ऍक्ट होत आहेत त्याच्याबद्दल चर्चा करतोय तर ए जवळ जो मॉलिक्युल आहे किंवा ए ज्या ज्या मॉलिक्युलला रिप्रेझेंट करते त्या त्या मॉलिक्युल्स वर सुद्धा नेट डाऊनवर्डच फोर्स राहणार आहे असं का सर अगेन या वरच्या मॉलिक्युल्सची आणि डाऊनवर्ड मॉलिक्युल्सची संघर्ष किंवा युद्ध चालू आहे त्यांचं असं कन्सिडर करा अहो सर एचा एअर स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स बघा ना अर्धा एअर मध्ये आहे अर्धा वॉटर मध्ये आहे एच्या स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स मध्ये अर्धे कोण आहे एअर मॉलिक्युल्स आहेत अर्धे कोण आहे लिक्विड मॉलिक्युल्स आहेत दोघांपैकी स्ट्रॉंग कोण आहे लिक्विडचा इंटरमॉलिक्युलर फोर्स स्ट्रॉंग आहे म्हणजे ए जवळ जो पॉइंट आहे त्याला ही लिक्विड डाऊनवर्ड डायरेक्शनला उडेल डाऊनवर्ड डायरेक्शनला उडेल म्हणजे या दोघांच्या युद्धामध्ये सुद्धा लिक्विडच जिंकणार आहे म्हणजे ए जवळ जो नेट फोर्स आहे तो पण कसा आहे नेट फोर्स ऑन ए इज इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन ठीक आहे डाऊनवर्ड डायरेक्शन आहे क्लिअर ना डाऊनवर्ड डायरेक्शन आहे मग आता मला सांगा पॉइंट सी आणि या बल्क मध्ये असणाऱ्या पॉइंटच्या आम्हाला चर्चा करायची नाही किंवा हा कमी महत्वाचा आहे मला एक गोष्ट सांगायचं पॉइंट ए ज्या ज्या मॉलिक्युल्सला रिप्रेझेंट करतो पॉइंट ए जवळ जो मॉलिक्युल आहे तो मॉलिक्युल ज्या ज्या मॉलिक्युलला रिप्रेझेंट करते म्हणजे या सगळ्याच मॉलिक्युलला रिप्रेझेंट करते फ्री सर्फेसवरच्या हा पॉइंट तर मग फ्री सर्फेसवरचे सगळेच मॉलिक्युल्स 
नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता म्हणजे लिक्विड वर लिक्विड च्या फ्री सरफेस वर जे जे मॉलिक्यूल आहेत लिक्विड त्याला असं डाउनवर्ड डायरेक्शन ला ओढण्याचा प्रयत्न करते डाउनवर्ड डायरेक्शन ला ओढण्याचा प्रयत्न करते डाउनवर्ड डायरेक्शन ला ओढण्याचा प्रयत्न करते असं का सर आता आम्हाला माहिती आहे ना की कोहेसिव फोर्स इथे जास्त असायला पाहिजे लिक्विड लिक्विड मधला या पॉइंट जवळ कोणता मॉलिक्यूल आहे लिक्विड डाउनवर्ड डायरेक्शन ला कोणते मॉलिक्यूल आहेत लिक्विड 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 मधला फोर्स कोणता असतो कोहेसिव म्हणजे नेट रिझल्टंट फोर्स जो काही कोहेसिव आहे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ला आहे आणि तो स्ट्रॉंग आहे आधेसिव फोर्स पेक्षा या पर्टिक्युलर केस मध्ये आधेसिव फोर्स वर्सेस कोहेसिव फोर्स असं एक युद्ध लागलं आणि कोहेसिव फोर्स जिंकला ठीक आहे ना कोहेसिव फोर्सच जास्त आहे इथे मॉलिक्यूल टू लिक्विड मॉलिक्यूल टू लिक्विड मॉलिक्यूल म्हणजे ए वर नेट डाउनवर्ड फोर्स जास्त एक्झर्ट होतो म्हणजे ए ज्याला ज्याला रिप्रेझेंट करणार आहे म्हणजे लिक्विडच्या सरफेसवरचे फ्री सर्फ सरफेसवरचे सगळे मॉलिक्यूल्स नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सपिरियन्स करतात आणि ते याच्यापेक्षा स्ट्रॉंग आहे बी वर पण नेट डाउनवर्ड आहे पण ए वर त्याच्यापेक्षा स्ट्रॉंग डाउनवर्ड फोर्स राहणार आहे क्लिअर आहे त्याच्याही पेक्षा स्ट्रॉंग ठीक आहे बर मग आता मला सांगा याचा अर्थ लिक्विड वरचे मॉलिक्यूल्स हे नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सपिरियन्स करत जर असतील त्यांना जर थोडा जरी चान्स मिळाला तुम्ही लगेच डाउनवर्ड डायरेक्शनला जातील या पर्टिक्युलर केसमध्ये इथून इथपर्यंत सगळं सगळं वॉटर आहे असं जर आपण कन्सिडर केलं आणि या असं जर कन्सिडर केलं आणि या ए जवळ जो वॉटर मॉलिक्युल आहे तो कितीही खाली जाण्याचा जर त्यांना प्रयत्न केला तरी खाली जाणार कुठं आहेत जागाच नाही आहे ना म्हणून जागाच नाही आहे खाली काही म्हणून ते इलास्टिक मेमरेन सारखं बिहेव करते म्हणून पॉइंट ए ज्या मॉलिक्यूल्सला म्हणजे फ्री सरफेसवरचे सगळे मॉलिक्यूल्स नेट असं ठीक आहे ना ए जवळचे जे जे मॉलिक्यूल आहेत ते असे टेन्शन मध्ये आहेत टेन्शन मध्ये इलास्टिक मेमरेन तयार केली ते कारण नेट फोर्स डाऊनवर्ड आहे आणि डाऊनवर्ड जायला जागा नाही नेट फोर्स डाऊनवर्ड डायरेक्शनवरती ऍट होतोय आणि डाऊनवर्ड डायरेक्शनला जायला जागा नाही मग ते टेन्शन क्रिएट झालं नाही का याच्यामध्ये एक कन्फ्युजन करून घेते मुला की नेट फोर्स जे डाऊनवर्ड डायरेक्शन आहे तेच सर्फेस टेन्शन जी डायरेक्शन आहे असं नाही नेट डायरेक्शन जी आहे ती रिझल्टंट कोहेसिव फोर्सची आहे सर्फेस टेन्शनची नाही सर्फेस टेन्शनची डायरेक्शन टँजेन्शियलच राहते म्हणजे इथं सर्फेस टेन्शनची डायरेक्शन ही या डायरेक्शन राहते असा ती इकडे पण ती हे झालं सर्फेस टेन्शन ठीक आहे टेन्शन क्रिएट होते सर्फेस आणि ते सर्फेसवर टेन्शन क्रिएट झालं म्हणजे लिक्विडचा सर्फेस हा इलास्टिक मेमरेन सारखा बिहेव करतो आणि म्हणून त्या सर्फेसवर जर तुम्ही कोणताही एखादा मॉलिक्यूल किंवा मायक्रोस्कोपिक पार्टिकल एखादा जर असेल तर तो त्याला असा परपेंडिक्युलर ऍक्ट होतो त्याच्यावरती परपेंडिक्युलर फोर्स ऍक्ट होते म्हणजेच ते सर्फेस टेन्शन आहे क्लिअर आहे का मला वाटतं की ते कळालं असेल बघा तुम्हाला ए बी सी हे काय ते कळालं असेल तुम्हाला ठीक आहे आता याच्यामध्ये अजून एक स्टोरी आहे हे झाला सर्फेस काय सर्फेस टेन्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलर थिरी ही कन्सेप्ट इथं संपला पण आता याच्यात अजून एक कन्सेप्ट असा आहे की याची जी एनर्जी आहे याची जी एनर्जी याच्याकडे जर एनर्जी आपण कन्सिडर केलं ए बी सी सगळ्यांकडे एनर्जी आहे की नाही आहे मग याच्याकडची एनर्जी आपण असं कन्सिडर करू की मायनस सिक्स जूल एवढी आहे हे असं कन्सिडर करू आपण आणि ती एनर्जी कोणती राहणार आहे पोटेन्शियल एनर्जी ठीक आहे एनर्जी आहे याच्याकडे जी एनर्जी आहे ती सिक्स जूल आहे याच्याकडे जी आहे ती याच्यापेक्षा थोडीशी जास्त असेल अवसर हा रिलॅक्स आहे ना रिलॅक्स आहे हा एकदम कमी एनर्जी आहे कम्फर्ट आहे ठीक आहे याची एनर्जी मायनस सिक्स जूल याची मायनस फोर जूल आहे असं आपण कन्सिडर केलं समजणार डिग्री म्हणजे या दोघांमध्ये एनर्जी जास्त कोणाकडे आहे याच्याकडे जास्त आहे सर याच्याकडे जास्त आहे एनर्जी हा याच्याकडे मायनस सिक्स कमी या ना याच्याकडे दोन जूलने जास्त आहे एनर्जी याच्याकडे किती आहे सर एनर्जी आपण असं कन्सिडर करू की याच्याकडे मायनस थ्री जूल एनर्जी आहे सगळ्यात जास्त कोणाकडे आहे एनर्जी मायनस थ्री जूल मायनस फोर मायनस फोर मायनस सिक्स मायनस थ्री सगळ्यात मोठा कोण आहे हे आहे ना मायनस थ्री जास्त आहे ना सगळ्यात म्हणजे सगळ्यात जास्त एनर्जी कोणाकडे आहे पॉइंट ए जवळ जो मॉलिक्युल आहे त्यांच्याकडे आहे आणि पॉइंट ए ज्या ज्या मॉलिक्यूल्सला रिप्रेझेंट करते अशा सगळ्याच मॉलिक्यूलकडे जास्त एनर्जी आहे म्हणजे मला तुम्हाला काय म्हणायचं बघा याला जर मी थ्री याला जर का मी प्लस थ्री जून एवढी एनर्जी दिली तर हा कुठं जाईल वरती जाईल मायनस सिक्स प्लस थ्री मायनस थ्री मायनस सिक्स प्लस थ्री याला मी एनर्जी दिली तुम्ही तापवत ना का खालून पाण्याला तापवता ना एनर्जी दिली तापुढं जाईल वरती जाईल 